Voy a recordar por qué está esta ley en el Pacto Verde Europeo. Fundamentalmente porque el 81% de nuestros hábitats están en mal estado. Por eso es necesaria una ley de restauración de la naturaleza. Porque hay un millón de especies porque hay un millón de especies en peligro de extinción. Es la sexta extinción masiva de especies. Sobre esta ley se han dicho muchísimas mentiras y por eso unos segundos para recordar antes del voto final la verdad. Ante tanta mentira, la verdad. Con esta ley se garantiza la seguridad alimentaria y la mejora indiscutible de la naturaleza para el futuro de los agricultores, de los silvicultores, de los ganaderos, de los pescadores. Esa es la verdad. Con esta ley se benefician las empresas y la economía, porque unos ecosistemas sanos son sinónimo de riqueza y de recursos. Con esta ley conseguimos mitigar el cambio climático, ser más resilientes y adaptarnos mejor a los impactos cada vez más extremos, como vemos, del cambio climático. Y le tiendo la mano especialmente al PP, como he hecho desde el principio de la negociación, al PP europeo. Vuelvan al Pacto Verde Europeo, vuelvan al consenso científico y social. Yo sé que hay eh, miembros de este comité que están en la negación. Lo sé, lo lamento, lo sé. Yo voy a estar hasta el final en la negociación. Y por último, quiero tener un mensaje para las ONG, los colectivos, los científicos, los movimientos juveniles que han apoyado, que apoyan esta ley. Gracias, inmensas gracias por vuestra labor. Somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos los legisladores actuales de cara al futuro. Y por eso os pido que sigáis trabajando con el mismo compromiso y con la misma honradez. Pues muchas gracias y a votar. The vote is closed, and the vote is closed, and it is adopted, 45 to 43. 443, the vote is open. The vote is closed, and it is widely rejected. 446, the vote is open. The vote is closed and it is widely rejected. 28, the vote is open. We can now proceed to the final vote. It's a roll call vote, obviously, and the vote is open. And the vote is closed. And it is rejected 44 to 44. If the proposal for a legally binding act as amended or otherwise do not secure a majority of the votes in the committee, which is exactly what happened, then the committee shall propose to the parliament in the plenary that the proposal uh, shall be rejected. So that's what we will do uh, as the starting point uh, for the plenary in July.